ইউক্লিডিয়ান স্পেস আর এম আমরা টু ডাইমেনশন সম্পর্কে জানি থ্রি ডাইমেনশন সম্পর্কে জানি টু ডাইমেনশনাল স্পেসে যে পয়েন্টগুলো থাকে তাদের কোয়ার্ডিনেস থাকে দুইটা যেমন পি ইকুয়ালস টু এক্স ওয়ান আচ্ছা এক্স ওয়াই ধরে নিতে পারি আবার থ্রি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেস থাকবে তিনটা এক একটা পয়েন্টের যেমন এক্স ওয়াই জেড তেমনই এন ডাইমেনশনাল স্পেসের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টগুলো থাকবে তাদের কোয়ার্ডিনেস থাকবে এন সংখ্যক তো যাই হোক টু ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে এরকম যত পয়েন্টস পসিবল যত পয়েন্টস পসিবল সবগুলো পয়েন্টস সেটটাকে বলা হবে টু ডাইমেনশনাল স্পেস যেটাকে আমরা আর টু দ্বারা এক্সপ্রেস করে থাকি আর থ্রি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে এই যত থ্রি ডাইমেনশনাল পয়েন্টস থাকবে সবগুলো পয়েন্টস এর সেটটাকে বলা হবে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস আর থ্রি তো সিমিলারলি দি সেট অফ অল এন ডাইমেনশনাল পয়েন্টস ইজ কল্ড এন ডাইমেনশনাল ইগ্লুডিয়ান স্পেস অর সিম্পলি এন স্পেস আর এন হার এন অর্ডার এন্টার ফল অফ রিয়েল নাম্বার সে ফি ইকলস টু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি যেগুলোকে আমরা কোয়ার্ডিনেট বলতে বলতে পারতেছি অর্থাৎ এক্স ওয়াইয়ের সাথে কম্পেয়ার করো এক্স ওয়াই জেড তো আমরা তো এতগুলো দেওয়া পসিবল না এই জন্য এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন দিয়ে বোঝাচ্ছি যেগুলো কোয়ার্ডিনেটস আর এটা একটা এন ডাইমেনশনাল পয়েন্টস যার কোয়ার্ডিনেটস হলো এগুলো ইজ কল্ড অ্যান্ড এন ডাইমেনশনাল পয়েন্ট আবার এক্স কি ইজ কল্ড কোয়ার্ডিনেট তাহলে এই এন ডাইমেনশনাল পয়েন্টের সেটটাকেই বলা হবে আমাদের ইউক্লিড এন স্পেস ইন আর এন বা সিম্পলি এন স্পেস আমরা এই এন স্পেসের দুইটা পয়েন্টসের যে প্রপার্টিস পয়েন্টসের অ্যালজাব্রিক অপারেশন সম্পর্কে একটু দেখব প্রথমে ধরে নিচ্ছি পয়েন্ট পি অ্যান্ড কিউ এন ডাইমেনশনাল পয়েন্টস তো দুইটা পয়েন্টসের মধ্যে কিছু রিলেশন দেখব অ্যালজাব্রিক অপারেশনের যেমন দুইটা পয়েন্টস ইকোয়াল কখন হবে যদি তাদের কোয়ার্ডিনেটসগুলো ইকোয়াল হয় প্রথম কোয়ার্ডিনেটস সেকেন্ড কোয়ার্ডিনেটস থার্ড কোয়ার্ডিনেটস বা এনএথ কোয়ার্ডিনেটস সবগুলো ইকোয়াল হলে তাহলে আমরা দুইটা পয়েন্টকে ইকোয়াল বলতে পারবো বা কয়েন সেট করছে এটা বলতে পারবো সাম দুটো পয়েন্টের সাম কি হবে যদি আলাদা আলাদা আমরা কোয়ার্ডিনেটসগুলো যোগ করতে হবে ভেক্টর যোগ আমরা শিখেছি আলাদা আলাদা কোয়ার্ডিনেটসগুলো আমাদের যোগ করতে হবে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন মানে কি একটা পয়েন্টের সাথে যদি আমরা একটা স্কেলার ভ্যালু যোগ গুণ করতে চাই তাহলে প্রত্যেক কোয়ার্ডিনেটের সাথে আলাদা আলাদা গুণ করতে হবে স্কেলার ভ্যালুটাকে আবার অরিজিন আমরা টু ডাইমেনশনে অরিজিন সম্পর্কে জানি অরিজিন মানে হচ্ছে মূল বিন্দু জিরো জিরো ও দিয়ে এক্সপ্রেস করে দেখি আমরা তো সিমিলারলি এন ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আমরা সেটাই হবে অরিজিনটাকে আমরা জিরো কমা জিরো ডট 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 জিরো এভাবে এক্সপ্রেস করে থাকি এরপরে আসি ডট প্রোডাক্ট বা ফি কিউ দুইটা পয়েন্টের গুণফল এটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী ডট প্রোডাক্ট আমরা ডট প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানি ব্যাক্টরে টু ডাইমেনশনে জানি যেমন একটা ব্যাক্টর যদি ওয়ান টু হয় আর একটা ব্যাক্টর যদি এরকম হয় যে ওয়ান থ্রি তাহলে দুইটা ব্যাক্টরের ডট প্রোডাক্ট কি হবে ডট প্রোডাক্ট হবে কোয়ারেসপেন্ডিং যে কোয়ার্ডিনেটগুলো আছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস টু ইন্টু থ্রি তো এখানেও সেম কাজটি হয়েছে এক্স কে ওয়াই কে অর্থাৎ কোয়ারেসপেন্ডিং যে কোয়ার্ডিনেটগুলো আছে এগুলো গুণ করে আমরা টোটাল সাম বের করেছি এটাই ডট প্রোডাক্ট বা ইনার প্রোডাক্ট আচ্ছা এরপর পরবর্তী যে প্রপার্টিসটা আছে এটা হচ্ছে নর্মের প্রপার্টিস নর্ম নর্ম মানে হচ্ছে লেন্থ টু ডাইমেনশন আমরা লেন্থ বুঝি একটা পয়েন্টের মূল বিন্দু থেকে যে লেন্থটা একটা ভেক্টর ধরে এটা একটা ভেক্টর এই ভেক্টরের মূল বিন্দু থেকে বা অরিজিন থেকে যে লেন্থ বা দৈর্ঘ্য ওইটা হচ্ছে নর্ম এন ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আমরা নর্ম বলে থাকি এটাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে নর্ম কি নর্ম হবে ডিস্টেন্স বিটুইন পয়েন্ট ফি অ্যান্ড দি অরিজিন এই পয়েন্টটাকে যদি পি ধরি আমরা এটাকে যদি অরিজিন ধরি তাহলে দুইটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে নর্ম তো নর্ম আমরা কীভাবে বের করি তো টু ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে ধরি এটা এক্স এটা ওয়াই এক্স ওয়াই একটা পয়েন্ট যেখানে এক্স কোয়ার্ডিনেট ওয়াই কোয়ার্ডিনেট তাহলে এটুকু করতে হবে রুট ওভার পিতা করে সে থিওরি অনুসারে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তো এটাকে আমরা কী লিখতে পারি ডিস্টেন্সটাকে কী লেখা যায় সামেশন এক্স স্কোয়ার আর উপরে একটা হাফ ফটো দিফার হাফ রুটের জন্য হাফ তো সিমিলারলি এখানে এন ডাইমেনশনাল পয়েন্টসের জন্য আমরা কি বলতে পারি এখানে আমরা ইনার প্রোডাক্ট হিসেবে চিন্তা করতে পারি যখন এক্স স্কোয়ার দিচ্ছি তার মানে এক্স ইন্টু এক্স তাহলে পয়েন্টটাকে তার নিজের দ্বারা গুণ দিতে হবে আর উপরে পাওয়ার হবে হাফ এটাকে আমরা যদি সামিশন আকারে লিখি সামিশন এক্স কে স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সামিশন দিতে হবে 
আর উপরে পাওয়ার হবে হাফ তো নরমাল আমরা ডিসটেন্স যেভাবে বের করি আর কি টু ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে দেখাইলাম এটা হচ্ছে নর্ম নর্ম শুধু যে অরিজিনের সাথে কি হবে বা অরিজিনের সাথে হবে তা না যে কোনো দুটো পয়েন্টের ডিসটেন্স হতে পারে তখন আমরা আগে এখান থেকে ডিসটেন্স বের করে নিব x2 x1 সিমিলারলি এখানে y2 y1 এখানেও सेम কাজই করবে এই হচ্ছে নর্ম তো এইগুলাই ছিল অ্যালজেব্রিক প্রপার্টিস অফ এন ডাইমেনশনাল ফর্মস বা টু এন ডাইমেনশনাল ফর্মস